Okey, kita dah mula i usahawan uh, FB uh, live, live take over. Take over. Jadi uh, bersama-sama ialah saya Cik Su dan juga saya Yumiden. So uh, sebagai uh, uh, trainer di i usahawan, i usahawan uh-huh. ialah sebuah uh, program ataupun inisiatif kerajaan untuk rakyat Malaysia belajar ilmu. Uh, ilmu apa tu Yumiden? Ilmu keusahawanan digital. Keusahawanan digital. digital. Maksudnya macam mana nak gunakan platform-platform online marketing ataupun platform-platform digital untuk buat pemasaran bisnes dia. Betul. Jadi macam untuk hari ni kita akan berada bersama lebih kurang dalam satu jam uh-huh. untuk topik apa uh, lapan perkara yang usahawan ataupun individu tu dia kena tahu sebelum dia buat website uh, ataupun sebelum dia buat uh, laman web. Mungkin sebelum tu kita boleh uh, dapatkan uh, sedikit uh, apa penerangan ataupun sedikit info laman web tu apa website tu apa sebenarnya ya Medin. Okey, so website ni merupakan uh, platform okey di dunia online yang biasanya kita gunakan yang ada www.facebook.com contohnya. Uh-huh. Okey, so itu merupakan laman web iaitu satu sistem online di mana capaian tu boleh dilakukan di seluruh dunia. Di mana sahaja. Di mana sahaja. As long as orang tu tahu apakah URL L. ataupun apakah dia alamat punya dia. alamat untuk dia taip ha. tu. Jadi kalau macam apa sahaja yang ada www tu kalau macam Facebook macam mana? Dia www.facebook.com. Dia website ke apa? Okey, untuk facebook.com dia adalah sejenis website. Okey. Dalam dia punya objektif dia tu adalah dia adalah website jenis social media. Wow, ah, banyak website. tu yang kita akan sama-sama, yang kita akan sama-sama kongsikan. kongsikan. Sepanjang uh, satu jam ni, so, okay. mungkin sepanjang satu jam ni ada usahawan yang dia tengah tengok, dia boleh kongsikan, sharekan sebab kita ada hadiah untuk individu yang sharekan video banyak yang terbanyak dia sharekan dekat grup-grup usahawan dia dia share dekat WhatsApp group dia share dekat dia punya Facebook profile page profile dia sendiri ha. page dia sendiri okey siapa yang nak ibu uh, cara buat website uh, boleh sharekan video ni dia just klik dekat bawah so kita akan nampak siapa yang paling banyak share so akan uh-uh. ibu tu akan dihantar selepas uh, live ini uh, tamat yeah, okey mungkin uh-uh. uh, merujuk balik pada tajuk kita tu kan 8 perkara yang kena tahu individu kena tahu sebelum dia buat website. Okey, apakah uh, perkara-perkara atau apakah perkara yang pertama tu yang first time first time first, first sekali. Uh, first sekali ni nak nak ada website. Uh, dah nak buat dah ni tapi kena tahu apakah dia. Okey, yang pertama sekali adalah um, kita namakan dia adalah idea. Okey, website ni bergantung kepada idea kita lah. Sama ada kita nak buat jenis website yang bagaimana. Yang pertama sekali mungkin kita ada suka menulis. Okey, bila kita suka menulis, kita akan bina website jenis blog. Okey, and then sekiranya kita adalah satu perniagaan untuk usahawan biasanya, kita akan sediakan uh, satu website jenis portfolio ataupun maklumat syarikat. Macam kita buat apa tu? Rancangan perniagaan. Okey, rancangan perniagaan. Tapi letakkan dekat online. Letakkan dekat online. Uh-huh. Supaya orang boleh tengok apa yang anda lakukan, servis apa yang anda sediakan, produk apa yang anda uh, jual. Okey, so kita panggil dia jenis portfolio. Ada juga yang kita namakan dia sebagai storefront. Okey, storefront ni samalah kita rasa uh, satu website yang ada jualan di dalam tu. Maksudnya, Maksudnya dia menjual lah. Maksudnya menjual. Dia, dia jual, orang beli, orang boleh beli, bayar dekat dalam website. Boleh tu. bayar dekat website. Ha. Transaction boleh berlaku di situ. Itu pun sejenis website Itu juga. pun sejenis website. Ha. Okay. And then ada satu lagi jenis website, ada jenis social media. Ada juga yang jenis nak menggunakan website jenis social media, nak buat website seperti Facebook, Instagram. Ada nak buat forum. Nak buat forum. Ha. Okay. So Jadi, kita panggil dia social, social website. So ada banyak jenis sebenarnya ada banyak website jenis ni sebenarnya. kan. Macam uh, Cik Su lah pengalaman Cik Su belajar dekat MMU Melaka. That okay. was tahun 2000. Cik Su SPM 99. Mm-hmm. So tahun 2000 masuk uh, MMU. Dekat situ website baru nak start ada. Maksudnya mm-hmm. government agency semua baru buat website. So kami pun baru-baru nak up waktu tu. <laughs> uh, guna pun orang kata waktu tu subdomain lah. Macam subdomain tak ingat subdomain apa. Tapi buatlah website sendiri yang uh, habis seronok lah tu dapat bubuh macam biodata. Dah buat biodata kan? sendiri ha, kan diri salji. sendiri. Ada ha, salji. Itu dah habis nak buat pun bukan senang kan. Ha, tapi 
Itu pengalaman dengan website lah mungkin mm-hmm. Tapi makin lama kita makin matang Usahawan di luar sana pun makin matang Dan dah tahu keperluan ada website Mungkin kadang-kadang ada orang tu dia baru mula nak berniaga Dia kata cukuplah Facebook dan Instagram dulu Mungkin okay, kan betul. Ha. Tapi dia dah sampai satu ketika uh, Bilakah yang Yomi dia rasa Yang dia sesuai untuk pertimbangkan Dia dah kena ada website dah ni Dari hari pertama berniaga ke Sebulan ke Dua bulan, dua bulan ke Bilakah kan. Okey. So bila perlu adanya website ni? Okey. So uh, bagi saya lah apabila anda dah tak larat nak layan WhatsApp. Dah letak jemur. Okey, dah jemur. It's not jemur. Dia oh, burn out eh. Burn out. Kan? Okey. Ha. Sometimes orang tu dah ada order 100 order sehari. Ha. Nak kena layan 100 orang. Okey, it's better to have an automation. Yes. Okay, so bila kita ada ada storefront punya website tadi Dia dah jadi automate Orang boleh pergi kepada website kita Terus buat pembelian Tak tanya dah pun Betul Okay, kalau WhatsApp nak kena reply ni Macam mana kat color apa Kalau dekat website Dia boleh terus tengok color apa available Gambar terus. Dah terus ada And then mereka ah Senang je Add to cart Pay now Betul yes. ha. Jadi macam siapa sebenarnya yang rasa macam dia tak pernah berniaga lagi Tapi mm-hmm. dia nak mula-mula berniaga dan terus ada website yang jenis storefront, storefront, storefront. pun dah boleh ada juga dah kan boleh ada Lagi juga. bagus ha. Lagi cepat, lagi senang untuk kita menguruskan perniagaan Sebab bila dah dalam website tu, mm. database pelanggan tu pun dah tak payah nak uh, copy paste ah, Dah tak perlu dah daripada dah. ambil daripada Facebook punya nama, nombor telefon, daripada alamat WhatsApp. daripada Instagram Nak kena kumpul balik dekat SM kan menyusahkan Aha, kan dah, sim- dah siap semua dah siap semua dalam website dalam kita dalam website kita betul Aha, so bagus ada website sama ada individu yang dia dah mula berniaga dan kemudian dia nak dia nak tukar uh, Uh, nak tukar maksudnya yang sebelum ni daripada kerja-kerja manual kepada kerja yang automated, yang automated. Uh, ataupun yang dia baru boleh nak meniaga dan terus nak buat uh, orang kata doing the right thing in the first place in the terus first place. kan uh, dan okay. dah ada website so itu yang pertama lah uh, idea uh, apakah yang kita nak daripada website kita tu Betul. kan uh, kita yes. nak dia jadi apa mm-hmm. mungkin uh, perkara yang kedua cik su kongsikan bila kita nak ada website kita dah ada idea sebenarnya kita kena perlukan nama lah Ah, oh, macam nama, kita, betul. Macam kita dah nak kan ha, ha. Anak-anak dah anak ni kan Anak keluar dah ni anak So dah ready lah Orang kata dah ready Dah ready nama dia, dah nama dia. Dan cari nama ni Dia tak mudah sebenarnya ah, Nampak macam senang kan Punya hmm. lah banyak nama Haa ah, Ambil je lah, just pick je lah ambil Tapi kita kena considerkan beberapa perkara Antaranya ialah Nama yang kita suka tu Dah ada tak orang lain guna okay. Dah ada tak orang lain guna Maksudnya guna Dah ada tak orang beli domain dengan nama tu Tu satu okay, perkara domain. Okay, domain. Sebelum tu je, domain ha. tu apa Cik Su? Ha, domain tu kan yeah. Domain tu dengan cara ringkas tu Nama lah, nama website tu www.surayaali.com Oh Oh, so nak letakkan nama dekat nama domain tu. tadi tu ah, okay. www.yomedin.com ah, Itulah okay. nama domain Jadi domain. kita nak check juga Kadang-kadang kita ni dah nama daripada lahir Suraya Ali Kita rasa macam takkan lah ada orang lain ambil kan ha. Tapi bila kita cari kat internet Dah ada orang ambil Orang ambil tu orang gunalah ah, domain tu So kita dah kena cari nama lain dah Kenapa tak boleh guna nama sama ya Encik Su? Nama sama dengan ha. nama lain dia memang dia kadang-kadang dia ah, kenapa tak boleh sama, nama sama ya kadang-kadang kita boleh tukar je lah dekat extension, extension dia kan maksudnya kan, boleh let's say lah let's say yomedian ni yomedian.com yomedian.com saya sunat juga nama yomedian tak kenal yomedian ni siapa ha-ha. yomedian dia buat uh, dia buat katalah dia buat bengkel bengkel hmm. kereta yomedian.com dia dah buat dia dah buat lama dah 10 tahun Cesu ni baru nak ajak online marketing dan nak juga nama Yomedin tu contoh dia tapi tak boleh beli yomedin.com sebab dah ada orang jadi Cesu kena beli layan lain .my .info .blog katalah Cesu ambil satu .my kenapa tak boleh guna dia beberapa perkara yang pertama ialah daripada segi uh, apa dia boleh menimbulkan ke confusion di kalangan kekeliruan kekeliruan kekonfusan yeah. kekeliruan. di kalangan pengguna sebab orang dah 10 tahun dah biasa dah Yomedin tu bengkel kereta but out of sudden ada seorang yang nama dia Yomedin juga tapi dia buat khusus online marketing so Hmm. Me, apa, membolehkan menimbulkan kekeliruan kekeliruan kepada aa, pengguna lah kepada pengguna so I lebih see. baik kita cari satu uh-uh. nama lain yang belum pernah digunakan dan ada tak relate dengan sesiapa yang 
pernah ataupun jenis-jenis perniagaan yang lain daripada bidang kita itu yang pertama lah yang pertama ha. yang kedua ialah daripada segi nama sebab kita kena considerkan sebab kita nak meniaga lama Betul. ada orang dia kadang-kadang dia suka macam cik Su boleh tak saya ni uh, saya punya bisnes ni ialah Uh, contohlah uh, servis urut urut kan sekarang kan mengurut okey mengurut ah okay, uh, saya nak beli wah uh, saya nak beli domain www.urutputrajaya.com Com. contohnya yeah. boleh ke tak boleh uh, boleh ke tak boleh tu yang <laughs> boleh ke tak boleh depending dia boleh lah boleh boleh sekiranya masih belum ada lagi orang membeli domain yeah, secara tersebut teknikalnya. secara teknikal secara teknikal secara Uh, tapi so, tak boleh tak boleh kalau dah ada orang beli urutputrajaya.com tu sendiri Betul. sebab urutputrajaya.com tu hanya ada satu je dalam dunia uh, ha tu dia daripada segi teknikal dari segi teknikal dia daripada segi uh, perkembangan bisnes dia mungkin hari ini kita nak buat urut putrajaya hmm. tapi nanti kita nak ada urut dekat Perak urut dekat uh, Terengganu urut mungkin. dekat England contohnya England, ha, ha Singapore kan yeah, betul so mungkin waktu tu kita kena build balik kita punya mm-hmm. uh, website. So biasanya cik Su cadangkan terus je gunakan satu nama ambil nama brand terus. Generic lah maksudnya. Generic, yang lebih general. Yang, yang nama yang lebih general untuk kita punya brand. Cari satu nama brand mm-hmm. dan untuk yang nak cari siapa yang nak cari nama brand, dia boleh pergi ke laman web My IPO. Mm-hmm. Dia boleh check dia type nama yang dia nak tu. Nanti uh, laman web tu akan memaparkan sama ada brand itu telah didaftarkan atau tidak uh, oleh okay. usahawan-usahawan sebelum ni. Uh, ah, so dia kita telah boleh berdaftar check. lah secara legal ah, eh. Kan, ah, ah, secara se- dia diprotek di dalam Malaysia. Di dalam lah. Malaysia. Oh ah, macam dan, tu punya. Dan dia ikut kelas. Apa Mas, website dia tadi Cik Su? Dia IPO. My IPO. My IPO. IPO. My My IPO. Kemudian. Uh, nanti nanti dia akan keluar kemudian cari je dekat semakan uh, trademark so oh, dekat situ okay. masukkan katalah kita masuk you made in hmm. kita, kita akan tengok siapa yang dah daftar uh, under kelas apa sebab dia ada banyak kelas ada mungkin you made in sebelum ni didaftarkan under kelas macam tadi kita cakap bengkel, bengkel lah. kereta ha. tapi kita tengok eh uh, dalam uh, pemasaran tak ada lagi ni you made in so kita secara logik dia bolehlah guna Betul. secara logiknya secara so, logik lah. so dua perkara lah yang kena rujuk untuk bahagian nama yang pertama sekali tadi idea nak buat website idea apa. untuk buat website kedua ialah nama untuk website kita tu kita boleh rujuk uh, sama ada dah domain tu dah pernah uh, orang lain gunakan ataupun sedang digunakan dan yang kedua dekat laman web uh, harta intelek di Malaysia sama ada brand tu telah didaftarkan dengan uh, oleh mana-mana individu ataupun syarikat Okay. Okay. Kita pergi dekat yang ketiga. Yang ketiga. Yang ketiga. Sebelum yang ketiga, pastikan anda share dulu video ni. Ah. Okay, sebab informatif ke tak informatif setakat ni? Okay, yeah. so sila share video ni kepada orang yang share paling ramai akan menerima e-book. E-book uh, macam mana nak e-book buat website? E-book membina website storefront. Sendiri. Sendiri. Ah, ah is a lengkap satu step by step lengkap bagaimana untuk membina website. So ikut je step France. tu yes. dah siaplah laman web kita. Ya yeah, insya-Allah ah. boleh siap ikut so, je step by step. Kongsikan kalau macam kita tak tahu nak kongsi kat mana sebagai yang menonton uh, menggunakan handphone dia boleh mm-hmm. right click. Cik so, Sulsel kat atas tu dia ada bahagian copy link mm-hmm. ataupun dekat bahagian bawah dia akan ada untuk satu uh, button share. Satu button share. Ha-ha. So boleh kongsikan di grup-grup biasanya topik-topik begini ialah uh, usahawan suka ataupun uh, student hmm. ataupun penulis blogger ya, ataupun uh, actually siapa saja dia boleh gunakan ilmu ni untuk buat website dia so, hmm. so kita ada kita nampak ada Puan Siti Rozia is watching kita uh, ada tu Encik uh, Amal Amal, Amal, Amal S Hai Sifu. Sifu Hai ha. Sifu yang mana satu tu tak tahu kan okay. <laughs> yang ni Cik Su yang ha, ni Jomedin ha, tapi Hai juga hai kan Hai juga kita thank Hai saja. So, thank so, you so much so kita baru dekat bahagian yang kedua tentang apa yang kita kena tahu sebelum kita buat kita website kita buat website hmm. ok so seterusnya yang adalah ketiga. ketiga yang ketiga topiknya adalah budget hmm. ok so budget apakah budget anda kita kena tahu uh, sekiranya untuk buat website dia ada beberapa kos utama lah uh, terutama sekali yang kita bincangkan tadi nak beli nama mm, ok nama, nama tu dia lah. rental ya yeah, uh-huh. dia rental eh so the domain domain itself uh, dia are rental maksudnya depends pada provider anda lah dia bermula daripada RM10 setahun ingat ya eh, dia adalah recurring setahun per year 
RM10 setahun hinggalah ke harga RM300 setahun untuk dapatkan domain URL tu sahaja baru. Ada juga domain yang beribu-ribu kan? Ada. Ha, bagi orang yang dia dah mulakan perniagaan tapi domain dia dah tak available tapi dia nak juga domain nak tu. Nak juga domain ha, tu. Lebih tinggilah kos yang dia perlu dapat. Terutamanya perlu sekiranya ada uh, jenama yang dah, dah memang famous. Aha. Ha, so macam apa yang berlaku kepada kita tengok uh, nama besar contohnya Facebook. Hmm. Okay. So dia, dia dah ada facebook.com mm-hmm. tapi kemudian uh, dia dah jadi FB. Mm-hmm. Uh, so the fb.com tu dia terpaksa menelan belanja ber, berbilion satu ringgit asing. Satu mau yang agak besar. Untuk dia dapat untuk kan dapatkan www.fb.com. Ah so tu kalau yes. kita macam kita nak uh, type kadang-kadang orang tu type fb.com/username pun dah boleh access dah kepada Betul. kita punya dia punya uh, profil, profil ataupun page. Okey, so bajet yang pertama tadi bajet apa Cik Su? Bajet untuk, untuk domain, domain dan juga hosting. Hosting ah. belum lagi Cik Su. Oh, belum lagi. <laughs> Cik Su ke depan sikit. Cik Su ke depan ah. sikit dah tahu dah rahsia eh, ni. Ada ada ham taf ni ada hayo media. Hai Cik Su. Hai. Ada ha menarik. Ah, terima kasih. Terima kasih. Itu. Okay. Okey, so yang kedua adalah bajet untuk hosting. Okey, so hosting pun adalah jenis rental. Hosting ni adalah uh, sebenarnya adalah tempat penyimpanan data secara digital. Okey. Okey, fail kita, gambar kita. Okey, kita simpan dalam hosting server. Okey, so this hosting server pun rental dia dia pun rental ada yang semurah a uh, RM25 ringgit setahun. Setahun sehinggalah ke berpuluh-puluh ribu ringgit bergantung setahun. kepada bergantung size kepada yang kita size. mahukan ok bergantung kepada size yang kita mahukan so normally ada pricing size, dia ada bergantung pada jenis jenis yeah. ok so d- dari segi size dia daripada harga tadi eh dia ada kebiasaan harga tu adalah di antara RM500 ke RM1000 setahun itu yang paling biasa normally untuk apa-apa jenis perniagaan. Okay. Yang murah ada biasanya yang murah tu bernilai RM200 setahun. Mm-hmm. Ah itu jenis uh, lower grade sikit. Mm. Ah so Jadi, untuk basically kalau kita mm-mm. nak kata especially yang berkait kepada yang perkara pertama yang Yomi dia cakap idea mm-hmm. kalau siapa yang nak website dia tu berbentuk ala-ala macam storefront, storefront. ataupun okay. itu storefront kedai dia sendiri kan. Kedai dia sendiri. Kalau e-commerce E-commerce kan, pun sofra yeah. salah satu. Ya. Yeah. Kalau dia nak buat yang macam Shopee, Lazada, marketplaces. Ah, marketplaces. Dia nak buat marketplace sendiri ke ah, kan, macam kan? Yes, maksudnya ah, so, dia ada rakan-rakan nak nak, nak berniaga bersama. Ma, nak letakkan barang kat kedai dia tu, hmm. dia boleh jangka yang akan ramai orang access. Betul. Jadi hmm. dia perlukan satu hosting, hosting yang, yang lebih, lebih reliable. Reliable lah, lebih besar ah, daripada tu lah. Agak lebih lah. meningkat lah, bergantung ah. kepada pengunjung kita. Ah, ah. Berbanding dengan orang yang dia nak buat website dia untuk tujuan portfolio macam portfolio. Kata. Yeah. Ah, itu taklah ah, tak, tak perlu besar sangat. Yang besar sangat. Mm-hmm. Okay, ada tak lagi bajet? Bajet domain, bajet hosting. Bajet hosting and then satu lagi adalah bajet uh, dari segi developer sekiranya mm-hmm. adalah sometimes tu ada kita ada web uh, builder yang mm-hmm. mana kita perlu bayar untuk dia developkan untuk kita pun ada juga. Betul. So that's one pun kena ambil kira jugalah. So uh, basically bajet tu bergantung pada anda Sekiranya anda buat sendiri dia lagi murah Mm-mm. Sekiranya kita hire orang bajet dia akan lebih meningkat Mm-mm. So macam dulu-dulu nak buat website ni susah lah Even Sangat sampai susah. sekarang pun Mm-mm. ada makin senang Cuma masa lah yang akan kita allocatekan kalau kita nak buat tu kan Mm-mm. So uh, kalau boleh letakkan satu bajet Berapa anggaran biasanya kalau bajet Uh, untuk, untuk membina, membina website, website ni selain daripada okay. domain dan hosting so uh, depends kepada developer anda mm-hmm. ok dia bermula daripada RM1,000 mm-hmm. yang paling rendah lah yang paling rendah RM1,000 sehinggalah kita kata normally RM3,000 ke RM8,000 mm-hmm. itu yang normal lah maksudnya kalau storefront dia akan pergi lebih mahal lah RM8,000 contohnya mm-hmm. Kalau setakat portfolio, it can be dalam $1,000 to $2,000. Hmm, okay, dia punya pricing dia macam tu. Hmm. Okay, ada kita akan nampak orang akan minta, okay, boleh saya binakan website hmm. dengan harga yang lower daripada RM1,000. Hmm. Okay, sedikit peringatan lah. Yang bawah daripada RM1,000 ni, uh, kemungkinan besar bukan semua, tapi kebanyakan cases yang saya terima adalah uh, pada tahun kedua, mereka ni hilang. Ah, ah, maksudnya dia nak 
ialah juga kita nak baik kita nak yang murah lah nak yang murah kan. betul tapi bila kita perlukan support for the next year for the next, next year, year pada risau kita punya domain dan hosting tu so, semua data pada dia yes betul tepat dia sekali dia dah dapat dihubungi ha. itu adalah antara cases yang paling banyak berlaku yang datang kepada saya lah since saya dah buat kalau macam tu kena beli lain lah pula maksudnya kena beli lain kena, kena, kena baru balik buat yang baru pula ha. so another cost balik Ah, ha, Sedangkan hmm. kita hanya perlu bayar domain dengan hosting saja. Betul ha, Tapi dah kena buat developing baru Betul Tapi kalau mengira kos-kos tu sebenarnya Kadang-kadang hmm. kita terkejut sebab uh, Sebab kita dengar amount dia tu macam besar hmm. Sebab kadang-kadang kita tak pernah allocate kan Tapi kalau kita tengok balik uh, Katalah, katalah RM3,000 lah website kita bayar hmm. developer Kemudian kita domain dan hosting katalah RM500 RM3,500 lah kan RM3,500 ya. Bahagi dengan 12 bulan hmm. 12 bulan tu baru dalam RM3,500 300 ringgit, ringgit je. So, yeah. Tapi website kita tu sebenarnya kita boleh pakai tahun depan dah tak payah dah ada web developer. Maksudnya dia uh, sekali je yang RM3,000 tu Betul, dikatakan. Betul. Tahun pertama sahaja. Tahun pertama. Lepas tu kalau kita tak ada apa-apa nak buat perubahan kita dah tak ada dah, dah kos RM3,000 tu dah kecuali ada kalau kita ada nak buat perubahan. Mm-hmm. So basically uh, amount RM3,500 uh, tadi cik sebagai yang pada RM12 uh, dalam se- kalau sewa kedai lah. Sewa, sewa kedai, kedai tu RM3,500 itu baru sebulan cik so ha, ha. kalau website memang affordable dan affordable boleh, lagi ha, murah lah. berbanding sewaan kedai ha, ha. berbanding so macam memang kena ada lah untuk hmm. uh, website dalam uh, dan Wajib kena allocatekan yes. uh, budget, budget tu kan yeah. okey untuk yang ketiga ialah yang budget, budget daripada segi bentuk uh, um, material ataupun material, uh, technically kewangan, kewangan, kewangan. Lah, kan? yeah, ha. betul untuk uh, yang keempat itu ketiga yang keempat hmm. ialah budget yang uh, perlu di allocate kan walaupun kita dah ada website kita rasa kita dah lega lah dah ada domain hosting dah up website, website dah, dah cantik, cantik kan? yeah. ok sekarang kita kena ada budget untuk content ataupun isi dekat dalam tu mm-hmm. sebab web developer dia ialah orang yang berlainan dengan content writer betul ha, so, totally different ha, kecuali kadang-kadang dia kata ala tolong lah sikit tolong dia boleh lah tolong tapi uh, yang mana dia boleh je lah so mm. kita memang kena ada satu content writer di dalam uh, kita punya website tu especially untuk orang yang dia nak website dia tu berbentuk blog uh, mm-hmm. contoh je sebut a few nama yang uh, Orang boleh kenal kan Contoh macam Siakap Keli apa? Mm-hmm. Oh Bulan, oh, Bulan. Uh, Beautiful Nara The Vocat A few mm-hmm. names uh, Dia punya website berbentuk blog Iaitu uh, content Jadi dia kena ada penulis content So dia tak bolehlah biarkan dia punya website tu Okay dah siap dah saya punya website uh, Ini lah website berbentuk content Dan kita didoakan ramai orang yang masuk mm-hmm. uh, Dia tak boleh macam tu Dia kena ada tambahan bajet Untuk pengisi konten apa ah, saya penulis penulis content. penulis konten ah, so bajet untuk penulis konten biasanya lah ah, dia bermula daripada dia so tengok on on average dia boleh bermula daripada RM50 sehingga RM1000 untuk satu konten dia bergantung okay. kepada satu kepakaran penulis tu Pakar Kedua, dari segi apa tu Cik Su? Pakar ni dia ada beberapa yang satu Ha-ha, ialah jenis. pakar yang Cik Su paling suka penulis tu penulis yang bagus dia boleh letakkan diri dia dekat 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 owner Bukan kat owner, dekat uh, pembaca punya tempat. Oh, pembaca ah, so punya semua tempat. Semua orang boleh tulis kan? Kalau yeah, kita kata, betul. hello, tak payah bayarlah, saya boleh tulis kan? Contoh ha, kan? But betul. a good writer, dia letakkan tempat dia dekat uh, penu- per prospect punya tempat. So that hmm. bila prospect tu baca, dia boleh guna the, uh, the, the psychology of buying. Maksudnya... Pembaca tu dia baca je dia rasa dia nak buat pembelian I ataupun see. dia dia baca je dia meningkatkan kepercayaan terhadap brand tu. Terhadap jenama tersebutlah. Ah, so actually okay. it's an investment lah untuk penulis. Cuma hmm. kalau kita nak kata siapa yang pandai, ah, kita nak referkan siapa. Biasanya dia masih dekat bahagian ah, apa? Uh, word of mouth word lah. Of ah, mouth. Maksudnya bila Betul. kita dalam industri ni, dia dah tahu ah, yang tu penulis, yang tu penulis. Ah, so, apa hasil tulisan dia? Mm-hmm. Ah, itu first lah daripada segi psikologi. Yang kedua, daripada segi SEO dia. Sebab kita buat konten, kita bukan nak simpan dekat dalam kita punya website tu Betul. selama-lamanya. Betul. Kita nak orang baca, okay. kita nak orang buat something, buat tindakan. So, daripada segi SEO. SEO. Ah, so, so, dari segi SEO ni, hmm. ah, berkaitan dengan SEO. SEO ni apa sebenarnya? Apa? Ah. Apa SEO ni? Kenapa perlu SEO. Ha, sebab, ni, 
Sometimes tu kita tahu istilah SEO je yeah, SEO tapi SEO tu apa je Apa dia? Ah, apa dia? SEO ni ialah search as to search maksudnya search. carian lah carian. macam Google okay, yang carian. paling famous Google, Google lah. lah. Kita ada je engine carian yang lain tapi yang ramai orang gunakan ialah Google. Di Malaysia ah, Google lah. Di Malaysia. Mm-hmm. <coughs> Char- search, search carian itu e. engine uh, search engine sebab Google tu sendiri ialah sejenis uh, engine carian. Uh, okay. So search engine. Search engine. Ah, o oh, tu, tu untuk optimization. Optimize oh. Okay. Maksudnya kalau kita kita belajar dulu optimis ni orang kata sedang-sedang cukup elok macam tu lah. Ha, bukan maximize, bukan maximize, bukan, bukan minimize tapi optimis digunakan sepenuhnya. So bila kita nak kata dalam dalam ayat dalam ayat online marketing ni apa cik Su? SEO ialah bila kita buat website, kita Aha. buat penulisan, website kita tu naik dekat first page Google waktu prospect kita cari. I see maksudnya ha. penulis tu sendiri kena tahu bagaimana nak optimisekan penulisan dia yeah. tu tadi so, dalam website kita. Yes. Oh, so okay. kita bukan bayar dia saja-saja. Okey nak ha, buat ha. satu tulisan ada boleh tulis. Sebab tu dia bermula ada RM50 hmm. sehingga ke RM1000 sebab masa dia kena ambil, dia kena in, invest sikit, dia kena research sikit. Betul. Ha, apa sebenarnya orang cari before dia hasilkan tulisan untuk website kita. So hmm. itulah selain daripada bajet domain, hosting dan hosting. juga developer dia kena ada bajet, ada bajet untuk, untuk konten juga. So uh, mungkin kita nak masuk dekat yang ke sesi ketiga. Lima. <laughs> yang ke lima. Ah, okay. So sekarang pukul sekarang ah, pukul apa? Hampir 30 minit dah. So ada tuan-puan yang menonton. Ada ha, ha. kita ada uh, Muhammad Nur Azam. Muhammad Azam. Nur Azam ni, ni cikgu kita ni. Ni cikgu. Ni cikgu, ini cikgu ni. kita ni. Cikgu. Cikgu. cikgu ni bila dia duduk kat depan. Ha, terus ha, ha. kan duduk terdiam lah. Tak berani tak lah. Tak berani nak cakap apa lah. Ha. So ha. Uh, dia cakap idola dua-dua ni. Ha. Ter- terbalik tu cikgu. Terbalik. terbalik. terbalik eh. Kat kami yang mengidolakan anda. Okay. So, mungkin bagi uh, usahawan Aa. ataupun individu yang dia dapat manfaat daripada sharing ni Kalau belum faham, tak apa boleh tinggalkan uh, Aa, komen. komen di bawah Kalau dah faham pun boleh je tinggalkan komen Kalau sangat faham dan macam nak tambah lah pun boleh juga tinggalkan, tinggalkan komen. komen Tapi jangan lupa klik share, uh, ada button share dekat bawah Ataupun ada button tiga tu setting, pilih copy link dan hantar dekat uh, grup whatsapp yang grup tuan-tuan WhatsApp ada anda. Ah, yeah. Saya so kita nak tengok siapa yang paling banyak share Your Maiden nak bagi satu hadiah free Free mm, lah kan? Free, free Ah, Iaitu ibu, ibu macam mana nak bina website Dengan siapkan kedai online dekat dalam tu Ah, So kena dapatkan dan kena share ah, video ni Video ni. So kita ada lebih kurang 30 minit berbaki lagi. Dan berbaki kita ada, ada lagi 4, 4. Ha, ah, Lagi 4 tips okay, Alright so ke... tips berikutnya ah, yang, yang kelima, kelima. Yang kelima ialah adalah um, skill. Skill. Ah, Alright, skill. Dah, macam... dah seronok sangat dah sampai separuh jalan ni terlupa pula. Ah, okay. Skill. So skill. Yang kelima adalah adakah anda mempunyai skill untuk membina website? Okay, macam Cik Su, dia lain. Dia belajar dekat MMU. Oh, dia jangan. <laughs> Melaka kan? Um. Macam saya, saya membina website as a hobby. Ah. Okey, so saya banyak belajar daripada uh, contoh website-website orang lain, tutorial dekat YouTube, kita ada. So, adakah anda mempunyai uh, minat untuk belajar benda tersebut? Okey, so sekiranya anda mempunyai skill, memang dah ada skill bina website, teruskan. So, it's uh, sangat mudah untuk anda. So, anda terus boleh uh, menggunakan platform-platform terkini lah. Kita kata ada okay. website builder. Okey. Platform seperti website builder ni Untuk membina website okay, Yang pertama skill tu ada ke tak ada Kebanyakan Generasi yang lebih uh, Tua matang. daripada saya lah Lebih uh-huh. matang lah uh-huh. lebih matang uh-huh. lebih so, matang. Yang lebih matang daripada saya Kebanyakan mereka tidak mempunyai skill Untuk melakukan website Renyah, Kenapa? renyah, renyah. Kan? It's not renyah je so, Dia waktu dalam silibus Waktu dia belajar tu tak wujud lagi website yeah. Sensi benda baru Benda baru kepada ya. mereka So maksudnya waktu zaman tu pun Telefon, smartphone pun belum wujud lagi Betul. Ini kan nak bina, nak belajar bina website Betul. So it's a new knowledge A new skill yang muncul di alah baru ni So that skill sebenarnya saya uh, beritahu anda Daripada tadi lagi saya menggunakan perkataan skill Maksudnya benda yang boleh belajar Betul. Okay skill adalah benda dia yang boleh kita lahir-lahir lahir tu mak tu dah pandai buat dah website. pandai buat website tak ada ha, dia boleh dipelajari dia boleh dipelajari oleh sesiapa sahaja Betul. 
yang ada minat yang ada minat yang ada minat hmm. okey so skill tu boleh di uh, boleh dipelajari sekiranya ada skill alhamdulillah anda boleh self budget kita tadi kan hmm. yang nombor nombor 3 uh, tadi 3 tadi ada budget okey tapi wala bagaimanapun eh renyahnya susahnya ha. nak belajar pun tak pandai-pandai juga sebab tak ada minat mm-hmm. okey so boleh hire developer betul okey so boleh hire developer there's a lot of developer dekat luar sana even kalau ada ada kawan-kawan anda mm-hmm. yang mempunyai skill tersebut anda boleh minta tolong dia untuk lakukan minta mm-hmm. tolong pun je so janganlah minta tolong je mm-hmm. Okey. Betul. So kena lah allocate sedikit bajet untuk, untuk mereka kawan untuk kawan tersebut. Dan mungkin walaupun Ha-ha. macam betul macam Mimi dah kata sekarang ni dah makin senang lah nak belajar buat website komputer tu suatu ketika suatu dulu. Ketika dahulu. Uh, cuma uh, kegigihan kita di hadapan YouTube ataupun Udemy tu yang nak mendengar cikgu cakap cik tu kan dan tu buat pun. sebab cabaran dia kita ni buka phone tengok uh, YouTube step dia dan dalam masa yang sama uh, keluar pula notification Facebook Oh, notification Instagram. Instagram lah, WhatsApp lah, macam-macam. WhatsApp, dah dah buat benda lain. Okay. Tapi ada satu kelas yang Cik Su dan uh, Yomidin uh, buat. Nama kelas tu ialah Wave, Wave. 2020. Mm-mm. Memang untuk kelas buat website. Jadi usahawan yang tak, uh, tak ada basic, tak dia ada boleh basic. belajar beli domain, beli hosting, matchkan, install WordPress sendiri dan terus buat website dan hasilkan tulisan yang ada SEO sendiri untuk yeah. uh, website Untuk dia. website tersebut. Ha, dan website tu pun boleh ada storefront sekali kan? Boleh, tak ada ha. masalah. Okey, so uh, untuk benda tu sama juga. Okey, untuk saya yang belajar sendiri dekat mm-hmm. YouTube, dekat Udemy, apa masalah saya adalah saya tak boleh nak tanya. Oh, nak ah, tanya cikgu tu. Tak yes. ada button. Tak ada button untuk bertanyakan mereka. Even tengok dekat YouTube, kita komen pun entah bila ah, dia reply. Betul. Betul. So, if kita datang belajar secara live daripada orang yang dah berpengalaman ah. dengan website, dia lain sikit cara dia. Betul. Ah, so, a bit different. That's why sometimes saya uh, galakkan lah kalau boleh kalau bina macam benda yang berskill tinggi seperti bina website ni uh-huh. tinggi sangatlah kan uh-huh. yang berskill ni digalakkan untuk hadir untuk belajar dengan gurulah uh-huh. okey cari guru-guru berhampiran anda Betul. sekiranya anda berhampiran dengan kami sila datang ke kelas datang Wave ke kelas kelas Wave orang buat website dan juga SEO hmm. dan kita baca kita ada Irdawati Jamra ni trainer kita juga ni dekat Tawau Sabah dia oh, cakap hi Hai Cik Su dan YMD oh ah, YMD nama ni Yes. Kami uh, nak panggil tu Yomidin tu kan Yomidin. dia YMD, YMD kan nah. Untuk type saja ya Untuk type kan <laughs> ah. Bila dekat depan Yomidin lah Yomidin. kan ah, Hai Irda Hai Irda Kita ada hairannya Dia cakap pening kepala Macam pening mana Pening kepala <laughs> Ni baru besi oh, Ni ada lagu apa ya Pening kepala Kepala <laughs> ha. Pening kepala Dia pening-pening Relax saja dia Pening pun kena tahu juga Macam Cik Su tak suka sangat account Macam Aduh Allah boleh Allah tak Allah. tak nak fikir Boleh tak tak nak Tapi kena juga tahu Tak apa mm-hmm. just ambil uh, Kita punya fast, apa uh, Langkah sendiri mm-hmm. Ikut kita punya face uh, Kita punya pace mm-hmm. uh, Untuk pelan-pelan belajar So mungkin kita recap sikit lah daripada 8 perkara yang kena tahu hmm. uh, bila sebelum sebelum buat website. Sebelum buat website. Yang perkara pertama yang tadi pertama ialah sekali idea. adalah idea. Okey idea. Website jenis apa? Jenis apa? Okey. Ha. Yang, yang kedua, kedua ialah adalah nama. nama. Nak namakan dia tu apa? Dan jenama lah. Jenama, jenama website apa. kita tu apa jenama dia? Hmm. Yang ketiga ialah uh, bajet. Maksud hmm. dia bajet domain, bajet hosting. <coughs> Kalau uh, tuan puan uh, tertinggal, yeah. tuan puan tertinggal, tuan puan boleh uh, tengok balik video ni dekat bahagian atas, bahagian atas ataupun tak. replay je balik. Ah, rewind, ah, rewind, 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 rewind. rewind. Ah, uh, Zengit, macam sekarang macam tak boleh lagi lah kan. Ha, Tapi nanti akan nanti boleh. Dah. Boleh uh, rewind balik dan boleh check balik. Check balik. Itu yang ke uh, tiga, tiga lah itu bajet. Bajet. Yang keempat ialah bajet juga tapi untuk, untuk penulis content. content. Aa, dan yang kelima yang uh, Yumi dan cerita tadi ialah uh, berkaitan dengan skill. 
skill Boleh Adakah tak kita buat sendiri Buat sendiri Ataupun perlu hire developer Perlu hire developer hmm, Kita hmm. ada mesej Dia cakap Adjust camera Adjust camera si Sifu Keluar frame. frame Kalau dalam frame kami, kami masuk Kami ni masuk ni Tapi macam mana nak uh, Mungkin ke sini mungkin sikit Mungkin saya kan, Ke sini ke, kot Ketengah ke lah kot Cik Su ke tengah sikit Cik Su tak tahu siapa yang terkeluar Cik Su Cik Su anggap Sifu tu Your maiden lah kot Sifu tu alamak Kalau ikut kamera kami ni Frame dia betul-betul tengah Memang tengah-tengah Maksudnya kami duduk kat tengah-tengah Okay Okay, kita teruskanlah kan Kita okay, teruskan okay. So yang tips yang keenam Kelima ke enam Iaitu untuk Cik Su punya bahagian ni Ialah uh, idea I untuk content Idea untuk content Kadang-kadang kita buat website ni Dia bukan orang lain Cik Su lah uh, Being hmm. an entrepreneur Kita nak settle cepat tau benda tu hmm. uh, Berapa uh, Bila nak bayar Dan Betul. kita bayar tapi bila uh, katalah kita tengok benda tu tak seperti yang kita nak Kadang-kadang kita akan cakap macam uh, Apa ni dah bayar kan uh, Sebab before kita ada website Kita kena tahu yang website tu Kita punya milik kita Kita yang kena responsible Jangan rasa buat website Dan website tu sepenuhnya tanggungjawab web developer Ha, kita lah boleh. yang bertanggungjawab dan kita yang kena apa macam pengemudi kapal kita yang kata kita sebenarnya nak website ni berbentuk begini dia bukan design tau design tu ha, satu design. part hmm. nak ke arah ke mana nak macam mana kita kena bagi tahu pada developer tu dia boleh atau tak boleh dan kita kena gerakkan kita punya team untuk menghasilkan uh, kerja supaya sampai seperti yang kita mahukan contohnya lah kan contoh, contoh dia uh, kita katalah kita nak buat satu website yang berbentuk uh, information, information tentang travelling ataupun uh, travel di Malaysia travel contohnya. di Malaysia ok travel okay. di Malaysia uh, tadi uh, so kita dah dapat dah idea yang pertama sekali tadi idea kan topik uh, So idea. kita nak website eh kita nak website yang berbentuk blog supaya blog. orang masuk informatif so kita dapat information di Malaysia. Mm-hmm. Okey, kemudian kita dah check nama. Kita pun carilah nama yang berkaitan dengan travel dan lain-lain kan. Mm-hmm. Kemudian kita pun tengoklah bajet konten. Yang ketiga tadi bajet. Eh sorry bajet konten. Yang ketiga tadi bajet. Kita pun beli domain beli hosting, domain bayar. Beli domain hosting. Cantik dah sangat. Dah cantik kan? dah. Okey. Nombor 4, uh, kita dah tengok dah. Oh okey. Kita kena plan kita nak berapa tulisan dalam tu. Betul. Uh, Malaysia ni ada 14 negeri. 14 negeri. Uh, so kalau satu negeri tu 10 tulisan so dah kena ada 100, 140 penulisan. Uh, punya penulisan. Uh, 140 tulisan dalam tulisan. website kita. Okay. Ah, jadi maksudnya itu baru sepul- kita kena buat 10 tulisan untuk makanan untuk tempat makanan. makanan 10 tulisan maksudnya kena ada 140 tulisan tam- pasal tempat makan tempat makan je 140 yes okay. 140 tulisan tentang hotel ataupun 240 tempat dah 280 280 kan ha? ok 140 tulisan lagi tentang katalah universiti kat tempat tu ok universiti kan? universiti sekolah lagi satu 140 mungkin tempat ah, sebenarnya ah, tempat pergi tu Angkutan ah, nak ah, pergi tu ah, Betul Bus stand Bus stand kat mana ha. Ada grab ke ha. Taksi tempat ke hiburan. Tempat maksudnya, hiburan Maksudnya kita dah rangka dah Oh ha, ok ha. Sekarang ni aku nak buat Website travel ke Malaysia Ada 14 negeri uh, Apa dia punya intipati Makanan uh, Mungkin uh, fashion hmm. Ataupun kita punya uh, Tempat mak- uh, Ada orang dia Berminat fashion Fashion lah fashion. Tak nak ha. macam tadilah Macam Mio Medin cakap Kita buat uh, Bahagian Transportation. Transportation. Ah, okay. hmm. Sekejap eh. Apa tu Cik Su? Hey, keluar apa <coughs> ni? <laughs> dia keluar. Tak, dia, dia, Cik Su sebenarnya nak interact dengan anda. Ingat nak, ah, nak sentuh anda. Tapi bukan, tak dapat. Oh bukan. Sentuh okay, sentuh okay. Sentuh sesuatu. Ah, okay. Kita nampak Puan Hairania. Dia kata tulisan tu maksudnya artikel. Yes. Tulisan tu maksudnya artikel. Uh, yang uh, artikel yang untuk... Cik, tulisan tu maksud dia artikel di dalam laman web kita Kalau laman web kita ialah sejenis blog ah, ha, so, so for that purpose lah Tapi hmm. kalau kita punya bisnes Katalah mungkin New Media ada idea Kalau kita punya bisnes tu Contohnya Contohnya digital fashion mark, uh, Fashion, fashion di situ ada. Okay, So share sikit Six, idea, share sikit content, idea content, content untuk fashion, untuk fashion. Okay, So macam tadi travel kan kalau oh, Daripada Puan ni, Sakina City eh? ah, Sakina Okay City. Sakina City ah. You mean nak share tentang fashion? Ah, fashion ah, saya serah kepada Cik Su. Sebab Cik Su yang dia minta dengan Cik Su. Oh, Cik Su <laughs> okay. baru nak, nak touching kan. Okay. Katalah mungkin contoh Cik Su tadi tu general. Contohnya yes. tentang blog nah, untuk travel kan. Mm-mm. Cik Su saya tak nak buat blog travel. Saya nak yang saya punya bisnes ni nak settle yeah, dulu kan. Okey. 
kita punya bisnes memang ada niche kan fashion fashion uh, contohnya walaupun kita punya produk tu katalah uh, katalah produk dia je okay, sebagai satu contohlah kan mm-hmm. uh, produk tu ialah sekarang ni orang berlari orang berlari orang okay, berlari okay, orang berlari orang pelari, berlari pelari. <laughs> orang berlari so dia suka pakai macam skirt yang untuk larian tu dia pakai seluar oh, okay. sebab baju bila lari tu macam pendek sikit lah so dia pakai mm. skirt tu contohlah dia jual skirt tu kan uh, benda simple je jual skirt untuk larian okey tapi bila dia, dia uh, bila dia ada website dia kena ada satu konten yang uh, uh, orang yang berlari suka contoh dia kan hmm. contoh dia ialah kalau orang berlari suka ini ini tu skirt larian lah orang berlari suka ialah dia mesti nak cari tips-tips untuk berlari okay. tips-tips untuk after larian tips-tips ah uh, itulah untuk untuk untuk, uh, untuk segmentation uh, segmentation, segmentation itu uh, larian yes. even walaupun fashion dia banyak jenis fashion uh, mm-hmm. dan uh, cik su dapati macam ad, satu ketika dulu dia pernah mungkin sekarang pun ada mm-hmm. fashion untuk ibu menyusu Ha, dia tak ambil semua ada. dia tak ambil semua fokus tau fokus kepada satu fokus bahagian satu, satu niche menyusu, tapi dalam website dia dia tak banyak sangat pun cerita fashion maksudnya kain ni jenis apa kemudian jalan nak jalan macam mana dia tak banyak cerita tu dia cerita macam mana nak susukan anak dekat public macam mana nak kekalkan penyusuan sampai 2 tahun uh, talk talk breastfeeding so boleh tak mendapat uh, idea daripada uh, cik su punya sharing which is walaupun ianya fashion kadang-kadang dia ada certain niche yang kita boleh kembangkan lagi bergantung maksudnya cik su dia ni bergantung kepada siapa pembaca kita yeah, kepada the... siapa target market kita yes. kita nak jual fashion tersebut yeah. so kalau uh, kita punya target market kita tu adalah ibu-ibu yang menyusukan maksudnya kita bagi tips Pasal untuk penyusuan. Oh, macam ha. tu kan Cik Su. Kalau okay. kita kita ni jual, ah Cik Su suka satu brand Cik Su jumpa Inner Sejuk dia punya. Dia oh, jual Inner Sejuk. Inner Sejuk dia jual tudung untuk larian, Ha-ha. dia jual seluar larian yang set-set skirt dia jual skirt, dia jual tudung larian. Okey. Ha. So wait, kalau kita punya bisnes yang begitu, bisnes hmm. kita ialah niche itu, hmm. banyakkan tips-tips tentang kesihatan. kesihatan. Kelas-kelas Zumba, contohlah kan yang dia berdekatan. Bagaimana nak kurus? Yeah. <laughs> kesihatan. <laughs> Tapi mungkin okay. juga uh, uh, tuan-puan uh, tak <laughs> semacam cik Su kalau fashion saya ni tak ada tak ada segmen. Uh, fashion saya ni uh, overall eh, untuk wanita. Semua untuk wanita kan. Hmm. Uh, bolehlah ambil a few benda yang, a few topik yang wanita suka. Contohnya, hmm. it could be uh, makeup. Okay. It could be uh, resipi masakan. Resipi masakan. Ha. Uh, walaupun kita punya website tu ialah berkenaan Berkaitan fashion. Dengan fashion. Uh, so, bagaimana nak appear waktu pergi restoran <coughs> lima bintang contohnya. Contoh kan? Contohnya. So, ha. ada fashion dengan uh, makanan. Yes. Uh. So, Sakina Siti kata artikel tu related dengan, dengan audience pun pandai. Kan? Oh, pandainya. Nanti lain kali lah boleh datang dah. Dekat <laughs> share. Dan Cik Su nampak hairan dah ni yang pening tadi tu. Ah. Jadi, konten tu fokus pada audience kita. Betul. Yeah, okay. So, Cik Su nak share kan? Ya. Yeah. Uh, Tuan Puan, Cik Su tengok Red Bull. Red Bull, uh, okay. Red Bull. Red Bull. Red Bull tu apa? Red Bull tu minuman lah kan? Minuman. Minuman. Uh, tenaga eh tenaga ha cik su tak berapa minum maksudnya tak bukanlah cik su bukan audience dia but uh, satu hari cik su google dan cari artikel tentang masa tu nak pergi hi- uh, trailing trailing ni uh, trailing ni apa ya eh? macam hiking tapi uh, landai trailing. sikit landai ha, landai ha. so uh, cik su termasuk dalam website red bull masa tu macam blur eh, kenapa dia red bull punya website punya dia website. Com, tapi Ha-ha. kenapa dia artikel pasal Uh, trailing. trailing. So waktu tu Cik Su tengok Red Bull ada ada website yang memang fokus dekat kehidup uh, lifestyle yang lasak. So hmm. basically kita punya idea kalau Cik Su ni jual air memang dekat air je lah. Uh, hmm. Cara-cara minum air ni. Lepas air ni macam ni nak buang kat mana? Nak buang air? Nak buang air. <laughs> nak, uh, nak jen- minuman. Uh, okay. But, uh, dia apa, keluarkan je sikit daripada uh, um kebiasaan, kebiasaan. Uh, dan serve kita punya audience dengan konten dia hmm. akan happy so sebab audience kita ni memang sukakan free info sebenarnya yes. mereka uh. membaca sebab mendapatkan solusi kepada permasalahan yang mereka ada sekarang ya yeah, betul okay. uh, dan kemudian barulah hmm. kepercayaan tu dibina. dibina dan barulah dapat transaksi jualan insyaAllah insya so Cik Sudah nampak ada Han Biu Chan cakap good Han info, Biu, good info. Uh, Alhamdulillah. kalau ok kita nak buat apa ni Ha, kalau okey maksudnya kalau kalau sesi ni best, best ha, ha, dapat ha. manfaat apa yang kita kena buat 
Kita kena klik kena, share. Kena klik share ha, kan. Bahagian tepi tu ha, so ha. that kita boleh dapat lagi banyak video daripada hmm. MDEC. Ha, kami sebagai trainer boleh kongsi lagi banyak. Informasi, informasi yes. berguna. Ya. Yeah. Dan individu yang satu orang je kan hmm. yang paling banyak share link ni dekat group WhatsApp, dekat dia punya Facebook akan dapat e-book daripada Yomedin yeah. untuk macam mana nak buat website sendiri. Yes, betul. Bagaimana nak untuk membuat website sendiri. So, jangan lupa untuk share sekarang. Eh. Sekarang, tekan share sekarang. sekarang. Ha, nanti ha, lupa. Share sekarang. Ha, terlupa hmm. sekarang. Ha, ha. Okay. So, kita teruskan dekat oh, dekat ketiga, eh tadi dah kelima, dah ke kelima, ke enam, ke tujuh pun cik Suju juga. Ke tujuh Suju juga. Ke lapan baru you made in habiskan. Ha, ha, habiskan. Okay, before that, kita tanya, kita jawab. Uh, Sakina, Sakina City tanya. Okay. Artikel ni kalau letak di blog website boleh jadi SEO. Pandainya, Pandainya. dia boleh relate kan. Dia iklan susu yang apa, otak bersambung. <laughs> otak bersambung kan, tu. Ha? Ni artikel SEO, eh betul ke cik Su? Uh, which is sangat betul. Sebenarnya mm-hmm. website Cik Su pun belajar daripada Your Maiden mm-hmm. Website semua orang ada mm-hmm. website So uh-huh. sekarang ni Your Maiden ada kelas wave Dengan Cik Su ajar website Sudah so, kalau semua orang ramai-ramai di website Apa akan berlaku kepada diri kita yeah. <laughs> yeah. Kan? Semua orang dah pandai buat website sekarang uh-huh. Semua orang pun boleh buat sendiri Yes, dapat e-book daripada dapat Your e-book lagi. Uh, so apa yang membezakan kita Ialah artikel Ataupun Cik Su cakap ni tulisan mm-hmm. Yang diletakkan dalam blog Ataupun kita punya website Website mm-hmm. Dan itulah yang menjadi SEO bila orang Google menjumpai hmm, blog, blog menjumpai website kita. So, Cik Su jawab memang betul lah apa memang yang Saki Nasiti tulis tu. Buang je tanda soal tu, dah jadi satu, dah ada satu statement. <laughs> Saki Nasiti ni dah boleh datang untuk buat uh, live, Facebook ah, live kat sini saya rasa ni. Dah boleh mana je, insyaAllah. Okay. Okay. Uh, sebelum Cik Su uh, pergi kat poin nombor tujuh Kemudian yang video yang ke-8 uh, Thank you so much Untuk yang bertanya Mm-mm. soalan Baru dah ceria lah Seronok kan uh, So Kemudian kita akan uh, Bila Tuan Puan share uh, Kita akan ada lagi peluang Untuk kita orang kami-kami sama-sama uh, trainer Untuk berkumpul lebih bak- Berkumpul ber- berkongsi, berkongsi lagi banyak di FB E uh, Usahawan E Usahawan MY Betul mm-hmm. Okey sekarang a uh, cik Su teruskan dekat yang nombor 7 Nombor 7 Okey untuk nombor 7 uh, apa dia perkara ketujuh daripada 8 yang perlu tahu before ada website untuk perkara ketujuh kita kena tahu kita kita kena decide website kita ni berbahasa Melayu ataupun berbahasa Inggeris Oh kena di sana juga Encik Su Tak boleh ke rojak Macam kita kan orang, orang Malaysia Orang Malaysia oh, kan Rojak Rojak Shandol Shandol Rojak Kita di sana uh, Untuk Encik Su lah uh, uh-huh. Secara etikanya uh-huh. uh, Janganlah dirojakkan uh, Bahasa itu Walaupun hmm. kadang-kadang Di luar sedar pun Kita tersebut Macam tadi Encik Su sebut Mengkonfuskan uh, kan? uh, Kadang-kadang bila kita bercakap ni Dia kelemahan dia ialah Kita Kita keluar je Uh, apa mm-hmm. yang kita tengah fikir Bila menulis Kita ada masa untuk uh, fikir Perfikir. Betulkan balik uh, Jadi Sepatutnya tulisan kita tu Lebih elok lah daripada uh, Kita bercakap secara mm-hmm. terus ni kan okay, So decide Ada juga website yang dia memang boleh buat Bahasa Malaysia penuh Kemudian dia ada uh, Pilih bahasa English Translation ya Cik Su Translation Itu dia jadi English Dia jadi English Especially untuk website yang static lah kot Betul Yang berbentuk website portfolio, portfolio. Ha, mm-hmm. Maksudnya pasal bisnes kita ke Pasal kita punya syarikat, syarikat. Pasal kita punya team hmm. ha, Ada juga orang kadang-kadang dia tulis atas tu bahasa Melayu Penuh bawah tu bahasa Inggeris Bahasa Inggeris Pun boleh juga mm-hmm. kan Lagipun sekarang dah banyak apa translation tools Google pun dah ada dah kan? ada sendiri ha, pun so ma- makin lama makin boleh dipercayai ma- ya. Google Translate dah, tu dah advance lah dah makin advance ha, so decide dulu jangan campur ok tu baru daripada segi bahasa nak English atau bahasa Melayu hmm. lagi satu bila kita decide nak menulis dalam blog dekat website kita tu kita kena pilih gaya bahasa kita ada orang dia suka santai hmm. ha, dia suka santai ada orang dia nak formal ha, so kalau bahagian blog ni biasanya Cik Su loose sikit lah hmm. kalau lagi santai sebenarnya lebih uh, lebih uh, dekat di hati as long as itu ialah bahasa audience kita maksudnya lagi ha. senang untuk audience baca dan faham perkataan yes. kita berikan ha. mungkin blog Your Maiden dia share pasal Uh, macam mana nak dapat uh, tools free di YouTube mm-hmm. uh, Jadi dia tak payah pujuk banyak-banyak sikit Dia cakap this Dia just cakap in Your Maiden ada tools untuk YouTube Ini ialah toolsnya Pertama Kedua, kedua. Ketiga Point mm. Dan audience dia suka 
Hmm. Ha, mungkin untuk audience yang lain, uh, sorry untuk website yang lain, Bantu dia perlu ni. sembang sikit. Hari Betul. tu Kak Long pergi jalan-jalan dekat sini. Kak Long ni kalau berjalan memang uh, dia kena bercerita. Okey, so, jenis penceritaan yeah. lah. Yes, so okay. based on audience kita, pilih gaya bahasa kita dan be consistent with it. Sebab bila kita tulis, uh -uh. contohlah ada orang ni dia ada blog, contohlah tudung kan, dia jual tudung. So, Uh, dalam dia punya artikel tu dia jadi uh, Kak Intan contohnya. So semua artikel dia walaupun orang lain tulis dia jadi Kak Intan tu. I see. Dia, Dengan dia, gaya tulisan dia. Dia uh, buat satu watak di lain. dalam. Uh, betul? Uh, di dalam penulisan tu dia yes. create satu watak dalam uh, blog dia. Punya dia. Blog dia. Uh, untuk berkomunikasi dengan, dengan dia punya audience. audience. Dia ni kalau macam tu, kalau macam saya ni lelaki kan, ha. boleh juga lah saya gunakan macam Kak Man ke? Ha, ha. Ha, itulah untuk kelebihan internet. Kelebihan internet. Kan? Ha. Oh. Ha, kelebihan internet yang dia bukanlah nak tukar gender, but kita serve kita punya audience audience kita okay. uh, audience kita selesa cakap dengan perempuan so kita jadilah uh, Kak Intan Kak D uh, ha, Kak, Kak Fas Kak Fas hmm. uh, contoh dia kan uh, so uh, konsisten dengan watak tu supaya orang hmm. tak confuse hari tu dia cakap dengan Kak Ida ni Kak Imam Kak mana Imam pula Kak Imam pula datang uh, eh. dia akan confuse uh, ha, kalau banyak-banyak ha, dan watak tu juga kita boleh gunakan dekat kita punya Facebook. Maksudnya penulisan dekat <coughs> website dengan Facebook ni kena sama ke macam mana Cik Su? Dia lain. Ah, dia lain. Untuk Cik Su dia lain. Tapi katalah ada orang yang kadang dia baru mm -hmm. masuk kelas kan. Dia kata Cik Su boleh tak saya ambil je apa yang saya tulis kat Facebook tu. Kemudian saya copy je masuk dekat blog. Yelah nak cepat kan, kan? Cik Su. Ah, ah. Jawapan dia boleh lah. Sebab kita punya blog kan. Kita, mm -hmm. kita yang copy, kita yang paste. Boleh. Cuma secara SEO je macam Sakina Siti tanya. Uh, secara SEO dia tulisan yang dekat Facebook tu SEO Facebook lain dengan Google. So apa yang kita copy masuk tu mungkin tak naik di SEO Google. SEO Google. But dia serve lah function memenuhkan kita punya website. Uh, oh, content okay. di website. Content lah maksudnya. Ha. Bilangan, bilangan content. Bilangan pages dalam yes, website. Tadi kan nak 100 uh, nak buat blog tadi nak 140 tempat makan. Tempat 140 makan. hotel. 140 ah, yeah. Dari segi quantity lah. Dari segi quantity tercapai. Tapi daripada segi quality SEO uh, belum tercapai. Sebab kena betulkan sikit dan sedikit lain. So bila kita, sebab tu bila kita nak hire hmm. penulis Kadang-kadang kita cari penulis kan Kita kena tengok dia pandai kat mana Penulis tu kadang penulis yang pandai tulis kat blog Tak semestinya pandai tulis kat Facebook Oh ok ha, betul Penulis yang pandai copywriting yang boleh jadi viral tu Tak semestinya pandai tulis kat uh, blog Macam tu. macam kes si Kak Keli je kan ha, ha, contohnya, contohnya lah, kan? Ha, ha. Dia punya content dekat Dia punya website ha. tu Very powerful SEO pun very good Haa tapi, Tapi bila masuk, masuk Facebook, dekat macam, dia Facebook dia macam suam-suam kuku, kuku, kuku kan? je. Ha, sebab apa? Sebab dia power dekat uh, dan dia fokus dekat satu satu platform. Platform sahaja. Hmm. So but okey je dia tak ada betul dan salah cuma dia tak ada betul dan salah. Ha ha. So Cik Su jawab dulu sebelum Cik Su pas pada your media ni dia kata so, auto. Betul. Dia kata tadi bila kita tulis uh, Google ni auto jumpa ke? Oh. Dia tak auto jumpa, dia kena buat sikit setup, dia ada dia punya kira-kira dia before dijumpai di Google. Kita kena buat macam kita nak meniaga juga kena tengok hmm. siapa kompetitor, kena tengok berapa patah perkataan, dia ada strategi juga. So <coughs> atau dia perlu masa untuk naik di Google. Google ni dia ada crawling. Jadi dia tak dia crawling setiap hari tapi masa dia berbeza-beza ikut masa dia. Hmm. Dan dia tak terus naik even kalau kita buat. <coughs> oh, buat yeah, terus ke? dia tak terus naik. Maksudnya Aa. sekarang tulis uh, petang nanti. Ah biasanya cik Su pernah buat paling cepat 6 jam. 6 jam Kat, ya. Untuk artikel yang tak berapa untuk keyword yang tak berapa ramai sangat orang cari. Masa tu cik Su buat bantal hotel yang selesa. Okey. Ah berapa ramai pun orang cari bantal hotel selesa kan. Jadi okay. cik Su dapatlah naik 6 jam. 6 itu jam. Tapi organik. itu cik Su yang tulis lah. Cik Su yang tulis. Kalau orang ha, macam kalau... Yumi dengan tulis ni. <laughs> ada tak apa dia kalau follow <laughs> dalam kelas wave yang dengan Yumi dengan cik Su memang ada ajar. Oh, dia ada teknik dia. 
eh? Dengan menulis Okay I see oh. So maksudnya ada step by step Nak tulis macam mana yes. Nak kira apa tu Dalam Betul? kelas wave tu Dalam kelas so. wave I so, see yes, Okay Apa Seterusnya. beza SEO, FB dan Google Maksud dia macam mana Okay <coughs> Kita ulang balik Cik Su jawab dulu lah mm -hmm. SEO ni ialah Search engine optimization Maksud dia uh, Macam mana nak naik Dekat first page Search engine Kita cakap lah search Google Kita cakap lah First page Google Sebab mm -mm. kita punya search engine Sama dengan Google kan mm -mm. Okay So sebenarnya search engine Facebook dia bukan search engine Dia ialah Balik dekat point pertama tadi social Idea Idea Yes dia, Bila dia hasilkan Facebook Itu ialah social, social media yeah. Bukan search engine Jadi Bila dia buat benda tu Dia Uh, kekuatan dia bukan dekat SEO. Contohlah katalah ah uh, tuan puan nak uh, nak 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 macam nak test sendiri. Pergi dekat Facebook, dekat handphone boleh, dekat komputer hmm. pun boleh. Type dekat gambar kanta tu type lah something. Contohnya kedai makan. Bahagian carian tu kan. <coughs> search carian. Ha. Search carian tu. Kedai okay. makan sedap cyber jaya contoh hmm. ni kan. Okay. Dia akan paparkan cuma kekurangan Facebook which is kelebihan dia juga iaitu dia akan tunjukkan info-info yang kawan kita share atau kawan kepada kawan kita share. Jadi information hmm. dia agak terhad lah. Maksudnya dalam kita punya circle lah circle maksudnya. Kita, kita ada circle kita sendiri hmm. so tertumpu kepada circle tersebut. Yeah. Maksudnya ha. Facebook refer kepada eh kawan kau pernah makan dekat situ. Ha, nah, nah, nak tunjukkan ni kau sedap sedaplah ni. Kau sedap sedap kau. Oh, ha. So dia kal, maksudnya kalau kita ni ada kedai makan kat Cyber punya lah sedap punya lah bagus kan. Hmm. Tapi a uh, tapi cakaplah you made in Google. Sa saya duduk dekat nilai. You made in duduk dekat nilai. You made in search Facebook tadi. Okey, search Facebook. Ah, uh, search Facebook. Cik Su tak kawan lah dengan you made in kan. Hmm. Cik Su ada kedai makan sedap ni dekat Cyber Jaya dekat kan. Cyber Jaya. So You, bila you made in uh, Google uh, Sorry Cik Su salah sebut search, search dekat Facebook Kemungkinan you made in Tak jumpa kedai Cik Su Dalam dia punya carian dekat Facebook Sebab Walaupun SEO dah cantik <coughs> dari di Facebook Ya yeah, walaupun ha. Cik Su buat elok-elok dekat Facebook Gambar semua dah bubuk Gambar Dabur. Cik Su gambar dapur Gambar sudip Semua dah letak dah Tulisan Amat pun sudip. dah bagus lah ha. 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 Sudip ha. ya Tulisan pun dah bagus <laughs> Ada kamu okay. pakai sudip kan ha. Ha. Okay. So Uh, tapi your maiden kepada kawan kepada kawan your maiden tak ada tak yang pernah, pernah pergi. Like, tak pernah pergi. Okay. Jadi Cik Su tak appear lah dekat your maiden kedai Cik Su tu. Uh, itu kekurangan dan juga kelebihan Facebook Cik Su panggil dia kekurangan sebab Cik Su tak tak your maiden tak nampak Cik Su. Tapi kelebihan you, uh, Facebook dia lah into connection. connection. Maksudnya dia dia tahu kawan your maiden siapa yang pernah pergi, anah ni tengok yang kawan-kawan your maiden pernah pergi. Preferable lah, dia kira hmm. on location base, <coughs> on siapa friends kita. Betul. Okay. Dan ni Puan Hairana, Cik Su suka lah Puan Hairana Hai yang tak pening dah. Tak pening dah, Alhamdulillah <laughs> Puan Hairana. Very, very good, good very hanya. good. Uh, klik share, uh, dekat WhatsApp, <laughs> dekat group. Uh, kalau ada grup-grup yang belajar online marketing tu, Uh, suruh dia buat so, dengar uh, uh, Sebab uh, nanti Puan uh, Hairania Ataupun Sakina Siti uh, uh, Boleh dapat uh, free ebook Macam nak buat website, website secara percuma Kata dalam konten tu tak payah letak keyword ke uh, Kena Which is nak cari keyword Nanti Cik Su akan tunjukkan dalam kelas uh, Jangan risau, senang aja. Paling-paling kalau lah macam Allah Cik Su nak cakap dalam kelas ke Sekarang tak nak abak ke Dia cakap kan uh -huh. Macam ni Masuk je dekat Google Bayangkanlah kita ni ialah macam tadi, uh, your median duduk kat nilai, tak tahu apa-apa pasal mm -hmm. saya berjaya. Datang saya berjaya nak cari kedai makan. So, apakah yang your median akan google? Consider kita ni kedai makan lah kat saya mm. berjaya. So, jangan tulis dalam kita punya artikel atau kita punya content apa yang kita nak. Katalah Cik Su pemilik restoran tadi kan. Cik Su kata restoran Cik Su, restoran Lip Lab saya berjaya kan. Cik Su pun tulis banyak-banyak restoran Lip Lab, restoran Lip Lab kan. Tapi... Uh, Yomedin dia duduk nilai baru datang saya berjaya apa yang Yomedin akan google nak cari kedai makan ok kalau saya ikut pengguna saya datang saya berjaya eh, nak makan lah saya akan cari kedai makan best saya berjaya, saya berjaya. Ah. Ha, dia macam tu So, the keywords kedai makan best tu ada tak dalam artikel Cik Su? Ah, ha. Cik Su ni tulis daripada atas sampai bawah restoran Lip Lab. Ataupun ha -ha. restoran, tak adalah, okay lah, tak, tak, tak Lip Lab. Restoran terkemuka. F, apa? Restoran terkemuka. Five star. Sedap gila. Sedap five star. Gila. Five premium. Star, contoh premium. kan, contoh kan. Yeah. Eh? Ah, ha -ha. Bukan yang your maiden cari. Ah, mm -hmm. Jadi, tak kenalah. So, kita kena tulis apa yang kita nak. Itu satu tips. Ah, before, tuan puan datang kita belajar SEO dalam kelas wave. So, 
Sakina Siti pun cakap excited nak study. Excited nak study. Okey nanti jemput datang ke kelas yes. kami ya. Ha. So dah cik sudah habis ayat yang ke-7. So kita pergi yang ke-8 sebelum kita berakhir. Alright, kita berakhir. So yang ke-8 kita ber minit lagi. Ha, yang ke-8 tadi. Yang ke-8 adalah platform. Okey. So platform apa yang kita boleh gunakan untuk website builder lah Ini untuk mereka yang deng- uh, tengok Facebook live ini Yang kawan-kawan anda dah share kepada anda Ataupun memang lihat di page eusawan.my Saya share kepada anda adalah website builder uh, Yang mudah digunakan dan ada tutorial di mana-mana sahaja uh, okay. So yang pertama adalah yang paling basic untuk kita kata uh, blog okay, Untuk blog kita ada blogspot .com eh mm-hmm. blogspot.com so blogspot.com kepada yang sangat suka menulis anda bolehlah uh, menggunakan platform blogspot.com okey so dengan blogspot.com anda boleh membina website sekelip mata menggunakan Janganlah sekelip mata sekeliplah klik sekelip. okey dah siap dah sekelip. Ah, sekelip. kenapa sebab dalam blogspot anda register sahaja dengan blogspot website Dan anda dah siap okey sekeliplah okay. sekelip mm. sekelip mata That, that's our website builder maksudnya platform yang anda ready Uh, kepada anda lah So platform yang pertama saya perkenalkan anda Untuk bloggers yang suka menulis Boleh menggunakan blogspot.com Ok kepada mereka yang mempunyai syarikat Nak buat portfolio jenis portfolio Saya galakkan anda menggunakan wix.com Ok mm. wix.com tutorial dia dekat YouTube memang berlambak Ok maksudnya tak tahu sikit je Anda boleh cari dekat YouTube Anda boleh tengok bagaimana orang menyelesaikan masalah seperti anda Okey, uh-huh. kenapa saya suka wix.com adalah disebabkan template dia yang cantik. Macam professional lah. Very eh, professional. Ah, Okey, ah. very professional. So untuk business, untuk portfolio, untuk nampak design yang cantik anda sukakan cantik, saya galakkan anda untuk menggunakan platform wix.com. Hmm. Okey, so antara lain platform lain adalah untuk uh, marketplaces ataupun storefront. Okey, uh-huh. okay, storefront saya memang biasa menggunakan WordPress. Okey. Okey, kenapa WordPress disebabkan dalam WordPress ada banyak plugin untuk bantu anda memu- mem- memudahkan ataupun mengautomatkan. Itu buat amal. Ah, <laughs> contoh contoh bahasa, bahasa, bahasa rojak. No, no. Okey. No, no, Okey, okay, apa ni? Uh, mengautomasikan. Automasikan. Ah. Okey, mengautomasikan ah. bisnes anda. Yes. So antara platform dia adalah uh, WordPress yang biasa saya gunakan, tapi saya juga uh, nak cadangkan kepada anda kita ada seperti uh, Shopify. Banyak lagi. Okey, banyak lagi seperti lain. kita ada Avana. Yes. Alright, yang menggunakan uh, platform storefront lah, jenis yeah. storefront. So, apa lagi jenis website lain macam tu? Weebly. Uh, kita ada Weebly juga. Hmm. Untuk uh, Weebly pun senang Tadi untuk digunakan, yes. Tadi kita cakap kan ada website lain kan? Website? Ah, ke sama? Sama sahaja. Oh, sama sahaja. Ah. Website, eh? okay. So, that's antara platform <coughs> yang uh, boleh digunakan. Antara platform yang senang, mudah. Yang Umedia pernah cuba. To be honest, eh, Umedia dah cuba banyak platform. Untuk buat uh, website builder ni lah Sebab ini memang kerja saya mm, okay? Makanan dia Makanan saya mm. So saya akan uh, try a lot of platform website builder di luar sana uh, Even GoDaddy pun ada website builder Yang mm, bagi saya senang, mudah Bagi anda akan jadi susah Faham. Okay, uh, very technical dan kena ada coding sikit Ah, uh, So mm. a bit, bit harder So yang saya share tadi tu beberapa contoh seperti Blogspot Kita ada Uh, Wix.com Kita uh, ada WordPress, WordPress Kita Weebly. ada uh, Shopify uh-huh. Weebly uh, And then Avana tadi tu adalah Antara platform yang senang, senang untuk digunakan okay. Cik Sua ada nampak Oni Abdul Hamid, Oni dia, Abdul ada, Hamid. dia ada badge sharer lah ha, Cik Sua rasa Oh sharer Oh yo Cik Oni boleh menang uh, hadiah Ibu percuma daripada You Made ha, Tunggu Tapi tunggu. kita tak tahu lagi siapa yang kita, ni. Eh, Tapi kita boleh kena lagi. announce Kita kena bagi masa Untuk mereka sepatutnya Cik Su Oh ya yeah. ha, ha, Kita nak kira tu bila Cik Su Hari-hari apa? Khamis ya? Hari-Khamis ha, Cik Su rasa kita boleh start uh, Bagi minggu depan lah hari Isnin So dia hari, hari Khamis, Isnin. Jumaat Sabtu, Sabtu Ahad, Ahad. Ah, Anda okay. boleh Share, share lagi uh, Share lagi So dari hari Isnin Kita boleh uh, Buat pengiraan uh, buat, buat pengiraan Siapa boleh banyak share And then kami akan Terus hubungi anda Dan berikan anda E-book Cara membina website uh, E-commerce Percuma, Percuma Menggunakan WordPress so, Soalan Oni Ialah kelas hmm. dekat mana So kelas uh, Kami buat Dekat uh, Bandar Baru Bangi Tapi nanti Kami uh, Beri details Tapi 
Kalau nak cari Boleh cari Mungkin dekat Facebook Nak cari Yomi Rain Macam mana Nak cari dekat Facebook Boleh uh, cari dekat Facebook.com Slash Yomi Rain Untuk Aha. saya punya Personal uh, Apa kita kata Public sharing. figure sh- public sorry, pub, As a public profile Untuk personal saya Sebagai Aha. as a trainer Oh anda nak tak nak tahu Berkaitan dengan info-info Apa yang saya share Secara percuma hmm. Anda boleh pergi kepada Facebook.com Slash You Made Then Channel oh, Ada dua lah Ada kan? dua ah, Satu kan. info percuma Di You Made Channel Dan hmm. uh, You Made adalah Aktiviti saya ah. ha. Okay untuk Cik Su uh, uh, Tuan Puan boleh pergi dekat facebook.com Slash uh, Puan Suraya Ali Ini adalah Suraya tu macam mana? Uh, Suraya <laughs> Puan P-U-A-N Suraya S-U-R-A-Y-A Ali A-L-I rapat. Double A eh? So, uh, Suraya ada, ada double ada A, a. Eh. Okay. Uh, Masing-masing punya A Salimnya Suraya <laughs> Ayah punya Ali uh, So Uh, boleh tengok dekat situ So pun ada juga informasi tentang kelas okay. So mungkin uh, just uh, recap kan Mungkin uh, dah alang-alang kita dah dengar sampai hujung Sampai hujung uh, So kita Topik kita ialah 8 perkara Kena tahu sebelum, sebelum. buat website okay, Yang pertama ialah Okey apa tadi Puan Oni? <laughs> kita tanya oh, Oni. Oh, oh dia. Kalau kita boleh tanyakan. Okey. Tanya okay. kat belah sana. Belah sana ah, siapa? Ha ha. Okey tapi sebab kita dekat live kita kena <laughs> kita tak kena buat sendiri, sendiri, sendiri tanya sendiri, sendiri jawab. jawab. Okey. Alright. Okey yang pertama tadi kita ada adalah idea. idea. Okey idea, idea apa? apa untuk membina website anda? Yes. Nombor 2 adalah Nama. nama. Ha, apakah nama, nama website kita tu? Okay. Jenama website jenama kita website tu. Okey, jenama website kita. Yang ketiga lah idea. Yang ketiga lah budget. budget. Oh, sorry, budget. RM, RM. Ha, RM, RM. Okey, budget. Yang, okay, yang okay. keempat ialah budget juga. Tapi tadi bida. Ni nak Bina. maintenance pula. Ha, ha, maksudnya ha, apa maintenance. yang nak isi dekat dalam tu. Uh, tapi tadi cik tu tertinggal. Bagi orang yang nak buat uh, storefront. Maksudnya hmm. kedai online kan. Dicadangkan mm-hmm. uh, Kita ada at least 30 produk dalam tu Ya eh, yeah, betul ah, Maksudnya Kadang-kadang kita nak jual barang Satu je kan mm-hmm. ah, Mungkin daripada satu tu Ada package Package dah consider Buatkan package Dua yes. tiga barang yang berbeza dah mm-hmm. ah, Ini just tambahan lah kan So yang ketiga Yang ketiga tadi uh, nampak Budget jasu. Yang keempat tadi Content Budget Content maintenance budget content. Yang kelima Yang ialah kelima adalah skill Skill Okey adakah anda Boleh buat website buat sendiri, sendiri Ataupun nak. anda nak Hire <coughs> orang Ataupun uh-huh. anda nak Belajar dengan kami Bagaimana buat website Okey yang okay. kelima Yang, yang keenam ke- Tadi ialah uh, Idea keseluruhan Website tu Maksudnya berapa Artikel kena ada Berapa page Apa warna dia uh, The idea nak Kita nak drive Kita punya website tu ke mana hmm. uh, tu Itulah idea content idea Yang content. ketujuh juga Cik Su tadi Ialah Apakah bahasa dan gaya Penulisan kita dalam website tu Nak guna sis ke Nak guna tuan-puan ke Nak guna i-halls ke Nak guna korang-korang ke Kalau kita tak tetapkan daripada awal Nanti penulis kita confuse Dan Betul. masuk je staff baru uh, Lain lah kita punya penulisan dalam ambil so dia lari ah sebab tak kena sebab kan? tak kena ah, so, yang ke-8 tadi adalah platform apakah platform website builder <coughs> yang anda boleh gunakan dengan mudah uh, untuk memulakan website pertama anda betul so mungkin kata-kata terakhir kita ada pukul dah? Eh, dah, dah lebih, lebih tujuh, tujuh minit, minit. <laughs> okay. ah, tengok sikit aja dua sikit minit aja kata-kata terakhir daripada cik su dulu lah biar cik su okey eh. Okey kata-kata terakhir daripada Cik Su uh, Masa Cik Su nak mula bisnes dulu Bisnes Cik Su Luna Tots lah hmm, Luna Tots. Barang breastfeeding, barang hmm. lampin Tapi antara perkara awal yang Cik Su nak Nak kena ada iaitu website Sebab domain, hosting Dan untuk bahagian skill tu Cik Su tak pandai buat Tapi belajarlah untuk buat sendiri uh, Sebab masa tu belum ada allocation untuk bayar orang mm-hmm. Cuma bila kita dah makin uh, berkembang uh, Kita dah ada allocation untuk bayar waktu tu Tapi sehingga ke hari ini uh, Cik Su rasa tu adalah antara per- pelaburan yang berbaloi uh, Untuk perniagaan Sebab nama tu bila dah jadi kita punya brand Brand itulah uh, boleh dikembangkan Sama ada di dunia yang ni Dinampak offline yang orang panggil sekarang Ataupun di dunia online So selamat 
mempunyai website Selamat jumpa di kelas Wave Dan bereksperimen dengan penulisan-penulisan kita Daripada Cik Su Bye-bye Ini dia pula Dah bye-bye Dah bye-bye dulu Okey saya setuju dengan Cik Su Okey untuk pertamanya Bila ada bisnes yang pertama sekali Saya akan bina website lah It's a really good investment Sometimes bina website ni mahal expensive Dan perlukan skill tambahan Tapi ianya adalah Sebenarnya dalam satu perniagaan Itulah yang Mula-mula sepatut ada sebelum ada Facebook dan hmm. Instagram sebenarnya bagi saya lah. Hmm. So investment pertama pada tahun pertama sakit sikit tak ada masalah. Tapi bila growing to 5 to 6 years anda akan faham bahawa oh ruginya aku tak buat 6 tahun lepas. Hmm. Ha, nanti rugi betul. So uh, boleh belajar bagaimana untuk melakukan website okay, uh, bersama kami uh, dalam program WAVE. Okay. Wave tu dia ialah website Automization, automization ada, video, ada video dan, dan juga, juga SEO. SEO, so bina website Dan juga bina penulisan Yang bermutu tinggi Ada pun Zaki dan Siti cakap Alhamdulillah dapat info best hari ni <laughs> best hari Thank ni. you so much, Thank you so much Puan Zaki nak, terima kasih sampai akhir sharing. Okay, ha, keep on sharing hadiah. Untuk dapatkan hadiah, so itu saja Daripada saya, you may then dan saya Suraya Ali, Cik Su. Semoga kita Semoga berjumpa, kita berjumpa lagi. lagi dalam Facebook Live Takeover di page E Usahawan, e Usahawan MY. Bye bye.